Hi everyone! Today, tayo po ay kakain ng balot at pickled okra. So, ito pong pickled okra namin ay harvest namin last year at ipinikel po namin siya para po uh, hindi naman po masayang kasi ang okra mabilis po siyang masira. Pero kapag pinreserve mo siya ay uh, tatagal yung kanyang shelf life. So, ito po, meron po tayo na uh, pickled okra. So, it, ano po ito? Uh, dill. Dill pickled okra. So, masarap po siya. So, pasensya na po kayo kung um, ang pagkain ko po ay matunog kasi ito po ay ASMR um, um, mukbang. So, Simulan na po natin. So, simulan natin yung sa okra muna. Masarap na. Masarap siya, guys. Tapos, kumain din tayo ng balot. So, meron ako ditong suka na may sili at saka asin. Yan lang po ang aking sausawan. etong balot po ay galing din po sa aming farm. So, every summer po nagtatanim kami. Kaya marami kami mga gulay. Tapos, pinipreserve namin para meron kami gulay tuwing winter. So, ito na ang balot. Masabaw siya guys. At nagmamantika, makolesterol siya. Mm. Mm. Ang lasa niya talaga guys, promise. Fresh na fresh po siya, galing po siya sa amin. Um, itlog po ito ng aming mga itik. So, kagabi guys, naka, kumain ako nito, nakatin ako. Kaya, lima na lang yung natira. Kasi, this week, this is the very first time na na may tira kami. Kasi, uh, two harvest, nag-harvest kami two times. Big batches. Ito yung pinakamarami naming um, pinakamalaking order namin pinakamaraming egg din namin kasi 2 times kami nag harvest in 2 weeks kasi usually we only harvest once a week at may natira po na 15 pieces kaya eto ako masarap kasi minsan lang talaga ako makakain ng balot kahit ako yung nagtitinda kasi sa instead na nakainin ko guys Mas ibinabahagi ko pa siya sa mga bumibili kasi matagal na din silang hindi nakakain ng balot. So, may iba po sa mga customers ko na 13 years hindi sila nakakain ng balot. Kasi, nung lumipat sila dito sa US, ay yung balot daw na nabili nila, nadala daw sila kasi hindi daw masarap. At sobrang... Um, nagustuhan nila yung balot namin kasi fresh na fresh so ayan po yung hitsura nung, nung ito po ay 18 days to guys so ayan siya ayan yung embryo niya yung yolk tops ito naman yung puti hindi siya hindi malaki yung kanyang um ang tawag dito sa atin ay bato di ba hindi siya malaki kasi yung loob niya ay uh, hollowed yung loob sadya lang na may manipis na white sa tabi. Kaya malaki siyang tingnan. So, isasawsaw ko lang siya. Dalagyan ko lang siya ng asin. Tapos, lagyan ko siya ng sibuyas at tsaka vinegar. Sarap, I promise.
ang sarap niya guys kapag may sibuyas perfect yung ano yung pickled okra kasi di ba sinasawsaw natin to sa suka tapos yung pickled okra may suka din siya Kaya perfect combination sila. Hmm. Nagmamantika yung balot. Mataas to sa cholesterol. Tsaka sa protein. Actually guys, makakain ko yung pickled okra sa isang upuan lang. Dati hindi ako nakain ng ano eh, ng pickled. Nung dumating ako dito tapos nung naglihi ako sa anak ko, gusto ko lagi pickled. Masarap siya. Ang ganda ng kulay niya, green pa din. Rest. Kumain ulit tayo ng balot. Sabaw, sayang. Sarap guys, masabaw. Sa Pinas, nung nag-aaral pa ako, gabi-gabi may dumadaan na balot. Excuse me. Ang mahal. Kaya nakakabili lang ako ng dalawang peraso. <laughs> Kasi ang mahal. I think, 18, p 18 pesos ang isa. So, at, sa sa may school namin, kaya, instead na bumili ng balot, ibili mo na lang ng pagkain mo kinabukasan. <laughs> Kasi sobrang mahal ng tinda. So, ayan guys. Uh, ayan siya o. Oh. Yung puti niya guys, yan yung ano, yung dry niya. Kasi white duck to. Kasi meron kaming two, two types ng itik. Yung isa ay brown, tapos ito naman ay white siya o. Oh. Kaya medyo puti siya. Ayan yung yolk. Tapos yung rubbery white niya. Ayan yung egg white. Ayan. 
Ayan, tagay lang natin siya ng asin. Bulbura natin ng asin. Tapos, tagay natin ng suka at saka ng ng tawag dito ng sibuyas. Ang sarap guys ng may sibuyas promise. Tama-tama lang yung 17 days. Hindi siya malaki yung ano niya. Yung yung embryo niya. So, ayan lang guys. Basog na ako eh. 